depois ela podia estar na cama com Jesse ao mesmo tempo dizendo ai eu amo o Sam e eu sinto falta da nossa vidinha lá era tipo what <risos> você tá aqui na cama com outra pessoa e você tá falando que é uma outra pessoa e era um pouco complicado era um pouco chato para mim essa parte eu tava tipo garota se decide <risos> Olá YouTube, olá Booktube, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não é neste canal e caiu aqui de paraquedas, neste canal nós falamos sobre livros, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que faz com que a sua vida seja um bocadinho melhor. E se esses tópicos te interessam, vai em diante, subscreva, deixa logo o seu like para ajudar o algoritmo do YouTube a postar esse vídeo para mais pessoas. E se você não é inscrito assim, muito obrigada por estar de volta. Hoje eu trago... Amores Verdadeiros ou One True Loves da Taylor Jenkins Reid. Este livro acabou de se tornar um dos meus livros favoritos. Eu já conheço a autora e ela também já é uma das minhas autoras favoritas. Eu amei esse livro, eu acabei de ler esse livro, eu chorei muito com esse livro. Esse é o tipo de romance que eu estou a precisar de ler. No vídeo anterior eu falei de um romance que eu não estou na vibe de ler. Aqueles romances mais jovem adulto, os romances com muitos clichês, não, 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 não. Esse é o tipo de romance que eu estou a precisar de ler. Um romance mais maduro, um romance mais esplêndido. Vocês, eu amei tanto esse livro, eu amei tanto. Eu vou tentar falar aqui desse livro sem dar muitos spoilers. Este livro conta a história da Emma e o Jesse. A Emma e o Jesse são namorados de infância, ou melhor, de adolescência, do tempo de escola. Eles são ali duas pessoas que se amam tanto, eles viajam, eles são aventureiros, eles têm sonhos. Eles acabam se casando e um ano após o seu casamento, o Jesse sofre um acidente de helicóptero e acaba ali desaparecendo a Emma pensa que o Jesse morreu ela passa aí por um período de luto ela sofre muito vocês nessa cena eu sofri tanto com ela ela sofre ela passa por essa temporada de luto e de fato o Jesse não aparece por muito tempo e ela acaba seguindo com a vida ela acaba reencontrando o Sam o Sam também que é alguém que ela conhece desde o tempo de escola e era alguém que também tinha um crush na Emma, mas a Emma tinha um crush no Jess. Mas através dessa reconexão, ela acaba aí se envolvendo com o Sam, acaba ficando noiva do Sam. E é um dia, uma noite, o Jess liga para ela dizendo que ele está vivo e está voltando para casa. E a Emma se encontra ali nessa dinâmica de dois parceiros. Tem, por um lado tem o Jesse, que é o amor dela de toda a vida. E por outro lado tem o Sam, que acabou se tornando o um novo amor da vida dela. E nessa nova fase adulta, ela está apaixonada pelo Sam e ao mesmo tempo está apaixonada pelo Jesse. E aí o livro gira em torno dessa pergunta. É possível que alguém ame duas pessoas ao mesmo tempo? E esse livro é tão bem escrito. <risos> Esse livro é tão bem escrito, esse romance é tão bem detalhado, eu amei esse livro. Esse não é só um livro de romance, mas é um livro que tem um ensinamento muito profundo, que é sobre amor verdadeiro, existe tal coisa quanto amor verdadeiro a tal pessoa. E a Emma, ela se vê ali entre ter que escolher entre o Jesse e o Sam, porque na verdade ela ama os dois, mas o amor dela para cada um é diferente. Ou melhor, na verdade não é sobre escolher entre os dois, é sobre ela escolher a pessoa que ela se torna quando está com Jesse ou com Sam. Eu quero falar desse livro sem dar spoilers. Eu vou falar a minha sincera opinião. Pessoalmente, eu achei que o Jesse, o Jesse, ele traz aquele lado mais espontâneo, aquele lado mais aventureiro da Emma. Então, aquele amor mesmo vibrante, aquele amor cheio de emoções, cheio de espontaneidade, enquanto o Sam traz aquele amor mais calmo, mais seguro, mais responsável, enquanto que o, o, o Jesse ele pode ser um pouco impulsivo, um pouco irresponsável, o Sam é mais responsável, mais calmo, mais seguro. Eu notei que com o Jesse, a princípio eu ficava um pouco incomodada com o Jesse quando ele voltou, porque com o Jesse era tudo sobre mim, 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 mim. 
eu, eu voltei, eu te amo, você tem que ser aquela mulher que você sempre foi, para mim, o que eu quero, o que você... e o Jesse, para mim, ele nunca perguntou o que que a Emma queria, ele estava preocupado em fazer com que as coisas fossem como antes, antes, antes dele ter sofrido todo aquele acidente, mas ele não estava a perceber que a Emma tinha se transformado como pessoa. A pessoa que ela era aos 20 anos não é a mesma pessoa que ela é agora aos 31 anos. E diferente já do Sam, o Sam era muito mais uh, selfless, era muito menos egoísta. Ele estava ele preocupado com a felicidade da Emma, mesmo que a felicidade da Emma não lhe incluísse vocês. Eu sou Tim Sam, <risos> eu sou Tim Sam, mas eu também senti -me muito mal com com Jesse, principalmente quando ele estava a contar como é que ele se sentia depois daquele acidente e tudo que ele tinha passado. E seja esse é um livro extremamente emocional, é um livro que me fez chorar bastante, é um livro que eu amei ler. E no final a decisão que ela que ela tomou eu não podia concordar, mas eu já tinha decidido até mesmo antes dela decidir. <risos> Essa vai tipo, tá claro com quem você deve ficar, mas ao mesmo tempo é quando emoções são envolvidas e as coisas complicam. O que eu também não gostei é o fato da Emma ter que decidir entre os dois, mas ao mesmo tempo, quando ela está nesse processo de decisão, é como se ela tivesse a tirar proveito dos dois lados. Tipo, ela tá com Sam, ela tá com Sam, tem todos os proveitos com Sam, apesar de depois de eles se separarem um pouco. Quando eles se separaram, então ela está com Jesse. Tipo, você está para decidir, mas ao mesmo tempo você está aqui a se envolver com Jesse. E depois como você vai voltar para o Sam? Tipo, era uma coisa que me deixou um pouco perturbada. Tipo, ela podia estar na cama com Jesse, ao mesmo tempo dizendo... Ai, eu amo o Sam e eu sinto falta da nossa vidinha lá. Ele é tipo... What? <risos> você tá aqui na cama com outra pessoa aí, você tá falando que é uma outra pessoa. E era um pouco complicado, era um pouco chato pra mim essa parte. Eu tava tipo, garota se decide. <risos> Porque você não pode estar aí rolar as duas pessoas por muito tempo. Mas, fora disso, o livro é espetacular. Eu amei a leitura, acabou se tornando meu favorito. Taylor Jenkins Reads é uma das minhas autoras favoritas. E eu recomendo que você leia se eu for a dar de 0 a 5. Eu vou dar 4 e meio. <risos> Só por causa de algumas pequenas coisas que eu não concordei muito no livro. Mas o resto do livro é perfeito. É perfeito, você está procurando um romance, um romance maduro, um romance saudável, que não tem muitas cenas tóxicas como esses romances que estão por aí, este aqui é perfeito. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que, é que você achou, partilha comigo seus pensamentos, partilha comigo quais são as suas últimas leituras, também me recomende livros para que eu possa ler, me recomende tópicos para mais vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like, subscrever nesse canal e partilhar com mais pessoas para o YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas. E até o próximo vídeo.